టుడే టాకీస్ మీరు చూస్తున్నారు టుడే టాకీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించిన మరొక లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే అందించబోతున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి అనంతపురం జిల్లాకి సంబంధించి ఈరోజు మనకి వార్తాపత్రికలు ఒక ఆర్టికల్ అయితే రావడం జరిగింది ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్ చూస్తే కనుక ఏంటి పూర్తి వివరాలు అనేది అయితే మనకి క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది సో ఈసారి చూద్దాం గ్రామ సచివాలయం పాలన సులభం గడప గడపకు ప్రభుత్వ సేవలు రేపటి నుంచి అందుబాటులోకి గ్రామ సచివాలయాలు ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు వార్డు సచివాలయాలు మూడు వందల పదకొండు అందుబాటులోకి రానున్న సేవలు ఐదు వందల ముప్పై నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాలు డెబ్బై నిర్మాణం చేపట్టాల్సినవి నూట అరవై ఒకటి అనంతపురం జిల్లాలో చూస్తే కనుక సంక్షేమ పథకాలు సేవలు ప్రజల ముంగిటుకు తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రామ వార్డు సచివాలయాలను ఏర్పాటు చేసింది వీటిలో జనవరి ఒకటి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సేవలు అందనున్నాయి సచివాలయాల్లో సిబ్బంది అధికారుల నియామకం చేపట్టారు మొత్తం పదివేల ఏడు వందల ఇరవై ఒక్క మందికి ఉద్యోగులు అవసరం కాగా తొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు మందికి నియామక పత్రాలు జారీ చేశారు వారిలో ఎనిమిది వేలకు పైగా ఇప్పటికి విధుల్లో చేరిపోయారు సచివాలయాల్లో అన్ని రకాల మౌలిక వసతులు సమకూర్చడానికి జిల్లా యంత్రాంగం కసరత్తు చేస్తుంది ఇక అన్ని వనరులు ఉపయోగమే అంటూ మరొక హెడ్లైన్ గ్రామ వార్డు సచివాలయాల వ్యవస్థ పూర్తి కొత్తది ఒక్కసారిగా వీటన్నిటికీ కొత్త భవనాలు నిర్మించడం సాధ్యం కాని పని అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వనరులను వీటికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు మొత్తం ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు గ్రామ సచివాలయాల్లో కొన్నింటిని ప్రభుత్వ భవనాల్లో ఇంకొన్నింటిని తాత్కాలికంగా భవనాల్లో ఏర్పాటు చేశారు రెండు వందల ముప్పై ఒకటి గ్రామ సచివాలయాలకు కొత్త భవనాలు నిర్మించాల్సి ఉంది అలాగే మూడు వందల పదకొండు వార్డు సచివాలయాలు ఉన్నాయి వివిధ మున్సిపాలిటీలకు చెందిన నూట నలభై ఆరు భవనాల్లో నలభై ప్రభుత్వ భవనాల్లో మరొక నూట ఇరవై ప్రైవేటు భవనాల్లో ఉన్నాయి జనవరి ఒకటి నుంచి సేవలు అందించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు నిధులు పుష్కలం గ్రామ సచివాలయాల్లో రెండు వందల ముప్పై ఒక్క భవనాలు కొత్తగా నిర్మించాల్సి ఉంది వాటిలో ఇప్పటికే డబ్బి నిర్మాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి ఇవన్నీ ఉపాధి నిధులతో డ్వామ పరిధిలో జరుగుతున్నాయి ఒక్కో భవనానికి రూపాయి ముప్పై ఐదు లక్షలు ఖర్చు చేయనున్నారు మిగిలిన భవన నిర్మాణాలు జనవరి పదిలోపు ప్రారంభం కానున్నాయి మార్చి నెలాఖరు లోపు పూర్తి చేయాలన్న లక్ష్యంతో ఉన్నారు నిర్మాణాలకు అవసరమైన నిధుల కొరత లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు అన్ని రకాల సేవలు వివిధ రకాల ప్రభుత్వ సేవల కోసం ప్రజలంతా మీ సేవా కేంద్రాలపై ఆధారపడేవారు జనన మరణ కుల తదితర ధృవీకరణ పత్రాలు కావాలన్న భూ సంబంధిత సేవలు పొందాలన్న మీ సేవలో నిర్ణీత రుసుం చెల్లించాల్సి ఉండేది ప్రతి ఐదు వేల జనాభాకు ఒక మీ సేవను ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతం ప్రతి రెండు వేల జనాభాకు ఒక సచివాలయాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఇక సేవ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన గ్రామ వార్డు సేవలన్నీ ఇకపై సచివాలయాలను అందనున్నాయి అయితే కొన్ని సేవలు ఉచితంగానూ మరికొన్ని కనీస రుసుముతో అందిస్తారు దాదాపు ఐదు వందల ముప్పై సేవలు గ్రామ వార్డు సచివాలయాల ద్వారా ప్రజలకు అందుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు మరిగైన సేవే లక్ష్యమంటూ మరొక హెడ్లైన్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన గ్రామ వార్డు సచివాలయాల వ్యవస్థ జనవరి ఒకటి నుంచి ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది వాటికి అన్ని మౌలిక వస్తువులు కల్పించి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అన్ని సేవలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులు ఇకపై సచివాలయాల్లోనే తీసుకుంటారు సంబంధిత ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇప్పించాం కొన్నిటికి సత్వరం పరిష్కరణ లభించిందని గంధం చంద్రుడు కలెక్టర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఇది మనకి అనంతపురం జిల్లాకి సంబంధించి గ్రామ సచివాలయాలకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే అయితే ఇందులో మనకి జిల్లాలో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి అలాగే ఎన్ని భవనాలు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఎన్ని భవనాలు ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో పెట్టారు ఇంకా మరిన్ని భవనాలు నిర్మించాల్సి ఉంది అనే బోల్డ్ అనే విషయాలు అయితే మనకి ఆర్టికల్లో అయితే చూస్తామన్నమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ మరి గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి ఎంపిక ఎంపిక ప్రక్రియ అనేది అయితే అన్ని జిల్లాలను కూడా దాదాపుగా పూర్తయిందని చెప్పాలి అయితే కొన్ని జిల్లాల్లో లాస్ట్ ఎంపిక ఏదైతే ఉందో అదైతే జరుగుతుంది చివరి దశలో ఎంపిక అయితే జరుగుతుంది కొన్ని జిల్లాలో ఇక అలాగే చూసుకుంటే కనుక మిగిలిన పోస్టులు ఏంటి అనేది కూడా జాబితాను ఇప్పటివరకు మిగిలిన పోస్టులకు జాబితా సిద్ధం చేసి జిల్లా అధికారులు అయితే పై అధికారులకు అయితే పంపించడం జరిగింది ఇక పై అధికారులు కూడా వీటిపై వెంటనే నిర్ణయం కూడా తీసుకోవడానికి అయితే అన్ని అది అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అయితే కొత్త నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలనే ఆలోచనతో అయితే అధికారులు కూడా ఉన్నారు మరి ఇక మిగతా చూసుకుంటే కనుక ఏ ఏ జిల్లాలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అనేది కూడా త్వరలో ప్రకటిస్తారు అలాగే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు రానుంది అనేది కూడా మనం చూసుకుంటే కనుక ఆ నోటిఫికేషన్ కూడా మనకి జాన్ ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ ఆ టైంలో లేదంటే జాన్ ఎండింగ్లో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి మరొక వీడియో నేను అయితే చెప్తాను దానికి కూడా బోలెన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మరొక లేటెస్ట్ వీడియోతో అయితే మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు కూడా ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ టుడే టాకీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు కానీ మన టుడే టాకీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి